欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博当演员合格吗？王一博和周迅主演的《我的朋友》，同时提名柏林电影节和西班牙国际电影节。作为顶流，有这样的成绩，值得开心。如果不能达到优秀，王一博至少是合格的演员吧？答案是肯定的。你们觉得合格演员的标准是什么？这个行业竞争太激烈了，被公众看到的演员少之又少，被认可就更难了。对演员行业的热爱，可能只是敲门砖。坚持才是出圈的必胜法宝。艺术行当是需要天赋的，其他的像努力、机遇、人品等因素也都需要。只不过演员的行业属性会无形中放大这些。如果把这些条件和王一博做一个比照，应该都具备了。王一博有天赋毋庸置疑，先天颜值条件有目共睹，加上他的舞蹈才华。促使他成为流量的代名词。要知道，在很长一段时间里，流量不是褒奖，而是在快经济下的不理智的产物。流量意味着人气和商业价值，但业务能力却有待商榷。但这里好像忽略了两点：一，要允许有例外，不能否认流量的崛起。在一定程度上破坏了行业的公平性。如果只凭借好看的外表赢得喜欢，周期肯定不长。要知道，这个行业汇集了太多高颜值的人了，粉丝的审美一直在变，没有实力的爱豆很快会被淘汰，然后被新的爱豆取代。即便如此，也有例外。除了有高颜值，还有过硬的业务能力。而且还很努力和谦逊，比如王一博。仔细想想，王一博出道至今，几乎没有负面新闻，也没有绯闻。相反，我们更多看到的是他在不断自我突破。在《天天向上》中，虽然站在最边上，但只要节目需要，王一博都会站出来。他很珍惜这个舞台。哪怕是自己不擅长的舞台，他也依然乐在其中。后来他离开了《天天向上》，去了别的综艺当导师。毫无疑问，唱跳选秀类的综艺更适合王一博，他有了更多的展现空间，也越来越受到大家的喜爱。此外，他也出演了多部影视剧，在大荧幕上同样大放异彩。发现了吗？优秀的人做什么都不会让人失望。王一博没有因为流量光环而沾沾自喜，他是流量和实力兼具的新时代偶像，是合格的演员无可厚非，也必然在向着优秀演员的行列迈进。二，存在即合理。被喜欢一定有原因，在你眼中未必合理，但放到市场的基本面中，一定有存在的理由。流量的商业价值，无论是平台还是个体，都有无限可能。但流量的迭代速度也很快，如果没有忧患意识，就很危险。王一博目前的重心应该放在了表演上，虽然不是科班出身，但他足够努力，也足够有天赋。想想他合作过的演员，有佟大为、陈乔恩。黄渤、陈晓、周迅等人也能看到行业对他的期望之高。如果单凭流量优势，他恐怕合作不了实力大咖。你们觉得呢？王一博从不放弃，始终追求的艺人。王一博，一个年轻、有才华、热爱梦想的艺人，他的成名之路充满了努力与汗水。但也给我们展现了一个从不放弃、始终追求的故事。王一博，一九九七年出生于重庆市
，从小就表现出了对音乐和表演的浓厚兴趣。在学校时期，他参加过各种综艺比赛，如选秀、话剧、短剧等，积累了不少经验。他为了追求自己的梦想，高中毕业后选择考入中央戏剧学院本科表演专业，这也为他之后的演艺生涯打下了坚实的基础。王一博在2016年通过选秀节目《潮音战记》进入娱乐圈，然而他的真正成名之路要追溯到2018年的选秀节目《偶像练习生》。在这个节目中，王一博展现出了惊人的实力和魅力，成为最受欢迎的选手之一，获得了众多粉丝的支持和喜爱。但是，王一博的成名并不是来自机缘巧合，而是他多年的努力和不懈的追求。他在选秀前多次参加比赛，为自己打磨演技和舞台表现，同时也积极学习音乐和舞蹈等方面的知识。为更好的呈现自己的才华做好准备。不仅如此，王一博在选秀期间也十分努力，勤奋练习舞蹈、歌唱和表演，不断提升自己的实力。同时，他也非常重视与粉丝的互动，积极与粉丝交流，不断吸收意见和建议，让自己不断成长。王一博的努力也得到了行业内人士的肯定。他在选秀节目之后，很快就签约了多家演艺公司，开启了自己的演艺生涯。在演艺事业中，王一博始终保持着专注和坚定。他在电影、电视剧、综艺节目等方面都有着不俗的表现，并在音乐领域发行了多首优秀的作品，拥有了自己的粉丝群体和广泛的影响力。在成名之后，王一博也没有松懈，他继续保持着努力和奋斗的态度，不断挑战和突破自己，让自己的演艺事业更上一层楼。王一博的成名之路充满了努力和汗水，但也充满了奋斗和希望。他用自己的实际行动向我们展现了一个始终追求、不断努力的态度，成为了众多年轻人追求梦想的榜样和激励。王一博、胡军、周冬雨主演电影《长空之王》四月二十八日上映，现已正式开始预售。《长空之王》讲述的是一部空军的故事，这部电影有一定的历史背景，也涉及到了一定的飞行知识和历史背景，很多的知识都是不能够错的，因为它涉及了致敬空军的意义。再加上这部电影的第一站宣传是有一些空军的战友在的，所有只要是历史知识或者是背景知识出现错误就会被发现。王一博因为之前的事情没有出席，怕别人呆着他不放也是可以理解的，所有整个剧组就没有再提过王一博。还有网友称王一博可能整个宣传都不会参加。之前，王一博在无名的陆轩现场，不管是关于角色的问题，还是电影的内容，都回答的非常的差强人意，直接可以说是不知道说的是什么，自己就是完全不了解，也不知道是怎么演的。对于这部电影的背景历史，更是一问三不知，别的就别说了。所有很多的网友对此也是非常的失望，就连央视都点名批评了。虽说没有指名道姓，道姓，但是明眼人都知道。最后这件事还登上了海外的报纸，所有王一博也是很丢人的。最后的几场路演，王一博对角色给出了解释，也回答了一些问题。可是后补，大家还是都会得。所有这次不来是害怕了吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时是通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。